Bonsoir à toutes et à tous. Euh, la précédente vidéo, Miku, vous avez présenté sa tier list. Et eh bien, ce, ce coup-ci, c'est à moi de le faire. Alors, j'aime pas les tier list. J'aime pas les tier list parce que vous savez, je réfléchis en équipe. Et donc, euh, prendre les persos individuellement, c'est pas ma tasse de thé. Donc, j'ai construit ma tier list sur un autre modèle. Et du coup, bah, je vais être méchant avec beaucoup de personnages. Alors ma tier list est, est constituée euh, plutôt est, est construite sur la notion d'utilité du personnage euh, dans la méta, que ce soit de la méta euh, PVE ou de la méta PVP. Et donc vous allez retrouver les catégories suivantes. Moi je vais partir du haut ou vers le bas. On va finir sur les personnages qui sont pas ou peu utiles. Alors d'abord les personnages All-Star. Les personnages All-Star au nombre de 4, euh, Lucretia, Haynes, Thoran et Alna. Ces personnages, en fait, sont des personnages complètement broken parce que ils ont construit autour d'eux une méta. Euh, la Lucretia Pool, Lucretia euh, a construit complètement une team, une, une façon de jouer autour d'elle. Haynes, quand il est sorti, et euh, eh bien, eh bien, la méta s'est construite autour de lui directement. La Toranchis, c'est une composition que vous ne pouvez pas ne pas sortir à partir du chapitre 36-37 quand vous tapez les premières euh, flora, en particulier en 36-48, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est là où il y a le, le, la double flora. Et, euh, et du coup, bah, vous êtes obligé de sortir euh, une torrentchise, de construire votre torrentchise. De même manière, Anna a complètement révolutionné euh, le, le jeu avec, euh, avec son FF. Ensuite, il y a Désira. Désira qui est le personnage, évidemment, le plus fort du jeu, de très 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 loin, avec l'avatar le plus intéressant. Et si vous n'avez pas de montée de Désira, ben je vous excommunie immédiatement. Bon, euh, évidemment, Désira ne va pas être aussi haut de, en vérité. Vous la retrouverez deux cases en dessous dans les supports méta. Donc, on a vu les All-Stars. On va voir les personnages qui sont méta. Les personnages qui sont méta, ce sont euh, les personnages qui... Euh, soit avec les All-Stars, soit en combinaison de synergie, apporte quelque chose de vraiment important à votre jeu, des personnages que vous devez monter, que vous devez prioriser euh, dans, dans l'ascension, euh, de manière à les avoir le plus rapidement possible. Évidemment, Daemon, en particulier au début du jeu, c'est le carry le plus broken du jeu. Euh, Eron, Lika, Grésul, Ferrael, Oden chez les morts-vivants. Zolrat, j'en parle souvent, mais Zolrat est un personnage énorme. Euh, Kazar Meira depuis, euh, depuis l'avènement de la, de la Charmizard. Mortas, qui est un personnage qu'on qu sous-estime. On ne conseille pas forcément d'investir tout de suite sur Mortas, parce qu'une une copie Elite Plus euh, suffit. Euh, mais c'est un personnage qui... Quand vous montez en tout cas jusqu'en jusqu plus 20, donc en, en rouge plus 20, c'est un personnage qui, euh, qui vous le rend, vraiment à tous les niveaux du jeu. Et ensuite, il y a les petits copains euh, Raku et Kren, qui sont euh, des personnages intéressants euh, à monter, et qui, et qui ont une vraie utilité, sur lequel vous allez vraiment pouvoir investir également, Alors euh, même s'ils sont un peu plus niche que, le, que les personnages de la ligne au dessus Ensuite, vous avez les supports méta. Alors, j'ai classé dans les supports méta, ce sont tous les personnages qui, pris individuellement, ne vous feront pas gagner une game. Mais pris avec des all-stars ou des méta, vont changer la façon euh, de, de, dont vous allez jouer la partie, parce qu'ils vont apporter de la stabilité, du support, du contrôle, euh, ou le plus de DPS qui manque à son carry principal, et c'est des personnages sur lesquels vous allez investir juste après vos carry, juste après vos all-stars, pour pouvoir euh, donner plus de corps à vos, à vos teams, donner plus de stabilité à vos teams. Donc on va parler de, de Rowan, on va parler d'Arthur, bien sûr, Albedo dans la Ains Team est indispensable, Merlin, support indispensable, c'est là où Désira, euh, évidemment, rentre dans les supports méta, euh, Ezio, Ezio qui est un DPS, mais qui est un DPS, moi, que je classe dans les supports méta, parce qu'il ne va pas changer la partie à lui tout seul, par contre, il va vous apporter un plus dans une Ains Team ou dans d'autres teams, ce qu'on vous avez besoin d'un assassin, qui est vraiment intéressant, Silas, évidemment, euh, Pipa euh, dans une, euh, une Torrent Cheese, Lorsan dans une Torrent Cheese, ou en PVP, dans une Burst. Ensuite, vous allez avoir deux catégories de niches. 
Je vous ai séparé les niches PVE des niches PVP. Si vous ne faites pas de PVP, la, la ligne niche PVP ne vous intéresse en aucune manière. Si vous faites du PVP, en, en revanche, évidemment, il faudra investir dessus. Donc, pourquoi personnages de niche Parce que ce sont des personnages qui sont importants à monter, mais qui vont avoir une utilité vraiment dans un cas particulier. L'exemple typique, c'est Scriat. Scriat 3F. Euh, le personnage en lui-même, Scriat, est nul. Son 3F crée la Five Pool Lucretia. Donc, c'est un personnage que vous allez monter pour créer une team, pour créer une synergie, mais qui, par rapport au personnage méta ou support méta, sont en dessous. Un Brutus, c'est pareil. Brutus est très intéressant pour son invue, mais à la limite, vous avez un Brutus violet, c'est pareil qu'avoir qu un Brutus plus haut. Alors, en montant votre Brutus, vous allez gagner euh, 3 secondes de plus d'invulnérabilité. Mais quand, au départ, quand vous cherchez votre invulnérabilité, avoir une copie de Brutus, ça suffit amplement. Euh, Rosaline, c'est pareil. Rosaline euh, a une utilité vraiment de niche, mais si vous la mettez dans une Charmizard, eh ben, elle permet de stabiliser euh, Meira dans, dans la Charmizard. Nemora 9F, Tassi, Kelcure dans une Torrent Cheese, Queen euh, dans, une, euh, dans une Five Pool avec Queen. Donc à certains niveaux, vous êtes obligé, entre guillemets, d'avoir une Queen pour faciliter euh, la, le passage de la, de la Lucretia Pool. Alors, une Queen ou euh, une, une Nemora 9F. Euh, Darsan, le prince, prince de Perse, là, qui, est, qui est quand même un personnage très intéressant dans certaines situations. Flora qui peut compléter euh, assez, assez intelligemment le, la Torrent Cheese. De même manière, niche PVP, Atalia, Alna, Alna GB sans Atalia en PVP, c'est moins fort. Euh, Theo Win, très importante dans une stall en PVP. Euh, notre ami euh, Zafrael euh, en Burst Team, pareil, Respen en Burst Team. Eluar, très important dans une Eluar euh, Lucretia en PVP. Euh, le chat qui qu'on voit qu'on commence à voir sortir euh, en remplacement de Ruspen dans certaines compositions burst donc encore plus de niche pareil pour pour le, le roi de la montagne là, euh, côté euh, côté céleste euh, qu'on qu'on commence à voir sortir à la place des luards dans certaines compositions euh, Lucretia Energy Cycle mais c'est vraiment, alors pour les deux derniers, c'est vraiment hyper niche. Les cinq premiers, vous ne les montrez que si vous faites du PVP. Ensuite, vous avez la catégorie des personnages, euh, une seule utilisation, les One Use. Alors, vous allez peut-être bondir quand vous allez voir cette liste-là. Saurus est un One Use. Bah oui, mais Saurus n'a qu'une seule utilité. C'est un chasseur de boss. En deux, si vous ne jouez pas les boss, vous ne jouez pas Saurus. Et si vous jouez un Saurus plus 30 sur les boss... Bah, les boss seront tout de suite beaucoup plus faciles et vous rapporteront beaucoup plus de ressources. Donc c'est vraiment des personnages à une seule utilité. Les Twins, pareil, les Twins c'est un personnage hyper important, mais à une utilité vraiment très simple, c'est créer un cycle d'énergie, soit dans une euh, Eluar euh, Lucretia en PVP, soit sur les boss, euh, lorsque bah, y a le temps de combat est suffisamment long pour créer ce cycle euh, d'énergie. Orthros, qui va être extrêmement one use dans une euh, Lucretia Pool euh, lorsqu'on a besoin de ses bombes. Talen, dans Talen, globalement, on n'a qu'une seule utilité, c'est un des boss euh, des, des royaumes euh, distordus, euh, où elle est indispensable pour faire un, un gros score, hein, c'est Kane. Euh, éventuellement, de manière très 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 niche, à certains moments dans la, dans la Torrent Cheese. Mais. C'est un personnage qui a perdu beaucoup de valeur avec les arrivées de, de Haines et Lucretia euh, en particulier. Euh, Aziz, personnage très important dans une Energy Cycle, euh, mais en dehors, euh, et puis euh, également sur, euh, sur un boss des Rhum Distordus. Euh, Ren, boss de Guild. Euh, Safia, One Use complet euh, en Lucretia Pool. Varek sur les boss. Nara, alors Nara est un personnage qui techniquement devrait être dans pas ou peu utile, mais elle a une utilité, c'est qu'à certains niveaux avec Meira, euh, vous devez sortir Nara pour euh, gripper Meira et éviter de, de vous prendre le, le, le fouet euh, d'entrée. 
euh, bah, sans Nara, vous ne pouvez pas passer ces niveaux-là. Euh, voilà, c'est un peu comme Queen, il y a certains niveaux où elle est, où elle est juste indispensable. Et ça va de avoir deux ou trois jusqu'au niveau 40. Euh, en dehors de ça, bon, bah, elle ne sert pas à grand-chose. Euh, chez Mira, One Use, c'est la Nemora Black. Euh, même si Nemora Black, finalement, il y a d'autres persos en fait, qui rentrent en jeu dans la Nemora Black. Vous pouvez sortir euh, une euh, Morael Scriat à la place d'une Chemira Estrilda. Donc Estrilda, pareil que Chemira, hein, One Use dans, dans certains cas de figure, hein, dans deux cas de figure, la Nemora Black. Et si vous avez besoin de son, de son push euh, en entrée de jeu, et euh, Moro qui a euh, quelques utilités bah, encore plus niche que niche et qui par contre euh, bah, est le seul perso qui vous carry dans le, la tour des porteurs de la lumière. Et ensuite vous avez les pas ou peu utiles. Alors j'ai mis pas ou peu utiles, au départ j'avais mis inutile. Bon j'ai rajouté le peu parce que, euh, parce que sinon les gens vont sauter en l'air. Ce sont tous les personnages. Si vous les avez, bah, vous trouverez un moment où les sortir. Hein. Par exemple, vous allez avoir Cecilia dans cette liste-là. Bah, techniquement, Cecilia, il y a un cas de figure où vous pouvez la sortir. Mais ils ont tous au moins un remplaçant dans ce cas de figure-là. Et la plupart de ces personnages-là n'ont pas d'utilité. Alors, j'ai mis euh, notre ami Léonard de Vinci dans cette catégorie. Je suis peut-être un peu dur avec lui. Euh, parce que Léonard de Vinci est un bon perso contrôle et un bon perso finalement les tests montrent que le, le, les dégâts que, que Léonard fait sont pas si nuls que ça son canon est assez puissant simplement le pauvre Léonard ben, c'est que pour le coup c'est un dimensionnel euh, il va pas rentrer dans beaucoup de teams dans la team dimensionnelle euh, son, il peut remplacer qui ben, Haynes et pour le coup en DPS Haynes est meilleur donc Léonard, c'est un perso qui a, euh, bah, qui a des remplaçants pour euh, globalement tous ces cas de figure. Vous allez retrouver Isolde, hein, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, mais ouais, mais Isolde, c'est un super personnage au début. Bah, ouais, mais c'est juste un super personnage au début. Euh, passé le chapitre euh, 32-33, euh, Isolde, ok, bah, vous. Techniquement, vous pouvez le sortir en 37-4, mais vous pouvez l'emprunter. Après, il ne sert plus à rien. Et puis, bah, tous les persos que vous allez retrouver ici, ce sont des persos qui, malheureusement pour eux, ont des utilités très ponctuelles ou euh, pas d'utilité dessus. Alors la seule où j'ai vraiment été méchant, c'est peut-être Gwyneth, parce que euh, si vous n'avez pas de Zafrael, vous pouvez l'utiliser euh, en PVP dans la Burst. Mais depuis, euh, depuis que Moro existe, euh, bah, Moro est meilleur euh, qu'elle euh, dans, la, dans la tour des, des porteurs de la lumière, donc euh, la pauvre Gwyneth que j'aime beaucoup, et eh ben elle rétrograde au fur et à mesure. Et enfin, nous avons eu la même idée, Miku et moi, nous avons créé une Walker tier avec Walker. Alors, le Walker, c'est pas qu'il n'est pas ou peu utile, c'est qu'il n'a qu'un, il n'y a aucune possibilité de le sortir. Tous les autres persos, à la limite, ils ont un remplaçant, ils peuvent se positionner. Une Belinda, par exemple, euh, ne sert quasiment à rien, mais le temps de monter la compo, euh, la compo euh, pour Vries, un des, un des deux boss de guild, la compo euh, méta euh, sur Vries, et ben Belinda, euh, elle est quand même pas mal du tout. Et moi, je l'emprunte régulièrement, euh, je régulièrement une Belinda 5 étoiles 9F. Pour, euh, bah pour pusher, pour faire des tests sur, sur Vries, pour essayer de, de faire des meilleurs scores sur Vries. Donc, tous les persos qui sont pas ou peu utiles, techniquement, vous arriverez quand même à les sortir dans un cas de figure très précis, une expédition un bis à l'autre. Walker, nulle part. Rien. Impossible. Vous ne pouvez rien en faire de ce perso. Donc, il a son, son tiers à lui. J'aurais pu lui mettre euh, Baden et Oscar euh, éventuellement avec lui, mais ça aurait été moins rigolo. Donc euh, on va rester là-dessus. On va se faire un joli Walker tiers. Un jour, Lilith nous fera une refonte euh, des porteurs de la lumière. Ils le promettent à peu près tous les mois et ils ne font jamais rien. Peut-être qu'un jour, Walker euh, servira à quelque chose. Voilà, donc c'était euh, ma version de la, la tier list, qui, qui du coup complète la version que... Miku a pu vous présenter. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh, 
ou un petit pouce bleu. Ça fait progresser la chaîne et, et c'est super sympa euh, de voir que le contenu qu'on produit euh, et ben, vous intéresse. Euh, et moi, je vous dis à la prochaine fois. Merci. Thank you.